Hello guys, once again we meet and this a uh, very exciting video. Welcome here. Uh, please guys, before we begin our lesson, I want you to subscribe on this channel below the video. I want you to like our videos and share them with your friends or in Facebook. Please guys, don't forget to subscribe so you can be uh, reach out to our videos. So now we're going to finish with the part two of the articles. I've already uh, uploaded the first part, which talks about the article, the definite and the indefinite articles in English, which are the V, A, and N. Now we're going to see the function of articles with the adjectives. Uh, our title is article before an adjective. Let's see how do we work on this thing. So. Sometimes an article modifies a noun that is also modified by an adjective. The usual word order is article plus adjective plus noun. If the article is indefinite, indefinite. You remember guys the indefinite articles? What are, what are they? The A and the N, of course. So choose A or N based on the word that immediately follows it. Consider the following examples for reference. So let me explain this small paragraph guys is usually modified by an adjective Donc, the article can also modify uh, an adjective and a noun usually in the formal in the form we have an article plus adjective plus noun Donc, uh, احنا normalement عنا في الفورمول نتاعنا في الانجلي article plus adjective plus un nom. B. وقت اللي نحطو ال A وال N as articles. ما عادش نتبعو أول لتر من الاسم. باش نوليو نتبعو أول لتر من الادجيكتيف. هذيك علاش لهنا قلنا راهو لارتيكل it modifies the adjective. The adjective ما عادش it modifies the noun. Okay? ولهنا they gave you uh, two examples. I gave you two examples. Eliza will bring a small gift to Sophie's party. I heard an interesting story yesterday. So you see here A. A here, it followed the S of small. Since this one is a consonant, so automatically we will find, we'll find A before it. And this one, an interesting. Since the I here is a vowel, we automatically put N before it. Okay, guys? I hope this is uh, very clear. If there is anything missing or anything that you didn't understand please leave uh, your comments below this uh, video videos or send us uh, a message via our page on facebook la valeur absolue uh, and i will respond automatically and directly to your questions now we're going to talk about the indefinite articles with uncountable nouns as i talked uh, earlier in part one about the uncountable nouns I said that these are the nouns which can be counted and I gave two examples like uh, advice and information. Information and advice uh, are nouns that can be counted. We don't want to count them. So, before them, we don't want to put an article no, no, no. We don't want to say the information, the advice, but we don't want to say them exactly مع the plural form متاعهم ال information في البلوريال تبقى information ال advice في البلوريال نجم نقوله pieces of advice okay so let's see what does this uh, paragraph talk about uncountable nouns are nouns that are either difficult or impossible to count are either difficult or impossible to count donc يا إما c'est très difficile ou elle est impossible de ne pas les faire. Uncountable nouns include intangible things. Intangible, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. C'est une chose qui n'est pas le seul. Like information or air. Comme l'information, la malouma, ou elle est la Air. Comme aussi liquids. C'est une chose qui est la seule. Comme le milk, ou elle est wine. And things that are too large or numerous to count. Things that are too large or numerous to count يبدو تلمو كبار ولا تلمو عندهم فيهم برشة أعداد من نجمش نحصبوهم كيما الإكويبمنت 
equipment لزيكي كيما الساند كيما الود الساند هو الرمل والود هي الغابة دونك منجموش نقولو وود فيها برشا جر منجموش نقولو وود نقولو وود والساند بطبيعته في <hesitation> في بذرات بون كان نجم نقولو بذرات نتاع الرمل دونك منجموش نحسبو هاذيك علاش نقولو ساند مش ساند because these things can be counted you should never use a or an with them دونك احنا اش قلنا ديما نستعملو ال a و الا ال an مع لي نو سينغولي و بيسكو احنا باش نحطو الساند ولا الود ولا الاكويبمنت ولا الانفورميشن اير ميلك واين هذوما ديما كلها في البلوغي اللي تكتبو هكا جامي باش نجم نحطو قبلهم a و الا an خاطر ديجا هما في البلوغي صحيح ما عندهم شي اس في الاخر اما هما في البلوغيل دونك ما نجموش نحطو اي ولا ان وراها ريمبر ذا اندفنت ارتيكل از اونلي فور سينجلر نونز هاي كان انا حطيت لكم الغماق باش انتو ما تنجمو تتفكروها دونك الاي ولا ان رانا نستعملوها جوست مع سينجلر نونز ان كاونتبل نونز كان بي موديفايد باي ووردز لايك سام هاوفر كونسيدر ذا اكزامبلز بلو دونك ان كاونتبل نونز نجمو نحطو معاهم كلمة سام اوكي لهنا عطيتك عطيتكم اكزومبل كيما نجم نقول بليز جيف مي ا ووتر بليز جيف مي ا ووتر ذيس از انكوركت ذيس از انكوركت ها وات وي كان ساي از بليز جيف مي سام ووتر سام ووتر والا جماعة نحبكم يو فوكس هير ذيس از بليز جيف مي ا ووتر بليز جيف مي ا ووتر راي نوعا ما صحيحة كيفاش؟ لهنا الآية لهنا باش نجمو نعوضوها حسب رأيكم نجمو نعوضوها بليز جيف مي ذات كايند اوف ووتر ذات كايند اوف ووتر هذاك النوع متاع الماء مثلا انا عندي صافية قدامي وعندي مروة وعندي <hesitation> جو سيبا الدنيا هيكا وباش نختار صافية بليز جيف مي ذات كايند اوف ووتر بليز جيف مي ا ووتر Okay, guys. Did you understand what I talking? What I'm talking about? Don't syntactically or grammatically. This is right. I'm listening to you. I'm listening to you. Listen to the A. 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 Listen to the However, if you describe the water in terms of countable units, like battles, you can use the indefinite article. Please give me a bottle of water. مثلا انا باش نحكي بون ذا بوزه اللي هي بارل بوتل اند بريج ذا بوتل سو وي غانا توك اباوت ذا بارل نجمو اكيد اسم البارل هو نو كاونتبل ات از ا كاونتبل ناو ماهوش ان كاونتبل ناو دونك كيما نجمو نقولو بارل كيما نجمو نقولو بارلز اوكي دونك نجمو نحطو قبلو اي خاطر نعرفو اللي احنا الاي هاذيا نحطوه مع لي نو سينغولي بيسك لهنا عندنا بارل اللي هي ناون اللي هو نجمو نحسبوه واللي هو لهنا ديجا سينغولر دونك نحطو اوتوماتيكمو ال ا قبلو اوكي بليز جيف مي ا نايس ا نايس اوكي بليز جيف مي ان ايس كيوب بي Please give me an ice. لهنا ما نجموش نقولو an ice وحدة. أمان أعطيني الثلج. أعطيني الثلج. ما نجموش نقولو أعطيني الثلج. أعطيني ثلج. وكه مال هنا كيف نزيدوها كيوب. كيف نزيدوها كيوب. تولي عنا حاجة نجم نحسبوها. حاجة نجم نشدوها. Don't please give me an ice cube. كان جيت قلت لهنا cubes. أراني ما حطيت لا أن لا. نحطو بليز جيف مي ايس كيوب هاكا هاو خاطر الوقت هاذيك تولي بلوغيال اما بيسكو لهنا سينجلر دونك نحطو اوتوماتيكمون ان و ان لهنا تبعت الحرف لون نتاع الايس اللي هو اي اللي هو ديجا فويال هاذيك علاش حطينا ان و ما حطيناش اي اوكي جايز اي هوب ذيس از ريلي كلير سو نوت ذات ديبندن اون ذا كونتكست كونتكست سم نونز كان بي كونتبل او ان كونتبل فما قالك باش لازمكم تركزوا مع الكونتكست مع الجمله نتاع الجمله المين نتاع الجمله الكل باش تفهموا اسك النو اللي نحكيو عليه كاونتبل ولا ان كاونتبل هنا ثم اكزومبل وي نيد ا لايت ان ذيس روم وي نيد سم لايت ان ذيس روم 
lehne life lehne is uh, it's uncountable impossible wo hedi pluriel rai mai hai singulier hadik alish jo le hedi rai galta it's wrong it's wrong this is the correct one we need some light in this room some light in this room okay so let's go now for using articles with pronouns let's see how do we use articles with pronouns possessive pronouns can help identify whether you're talking about specific or non-specific items as we've seen articles also indicate specificity specificity but if you use both a possessive pronoun and an article at the same time readers will become confused possessive pronouns are words like his my our it's her and their articles should not be used with pronouns consider the example below what are you reading in my book okay guys paragraph here to talk about the articles we don't put them with possessive pronouns like his my our it's her and their I took the example here. First sentence is wrong. Why are you reading the my book? Manage not call the my book. We only say why are you reading my book? Okay. The and my should not be used together since they are both meant to modify the same noun. Manage not put them together. They are not meant to be just in one area. Okay. Instead. You should use one or the other. نجم نقول Why are you reading the book? Why are you reading my book? Donc لازمك تختار ما بينهم. يا إما تحكي ما يوحدها وإلا تحكي بذا وحدها. Okay. So guys, we end up here. We're done this lesson. We're done with the uh, part two of the articles. I hope this is very clear uh, because I try to make it as simple as as possible. Please, if there is anything which is unclear for you, leave your comments below this video or send us some messages with uh, in our Facebook page, which is La Valeur Absolue. Uh, please, guys, share this video, subscribe to our channel, and be ready to watch a lot of other videos. I hope you understand it well, and I hope I was very clear for you. Thank you so much, guys, for following us. Have a very nice day.